，这才过完新年，贵朵怎么就死了呢？皇上，高斌说贵朵是在加固山林、房山湖时被山上鬼落的大石砸中族的，也是可怜。唉，幸亏他留下了一本治水的册子，这样的人才，走了可惜啊。啊，对了，你叫李玉准备好一千两银子，就说是朕给他家里治丧的。是。贤妃被冤之事，查得如何了？快有眉目了。查清楚了，有些人也可以处置了。皇上，今日春夜，皇额娘送给臣妾一把童子如意。皇额娘苦心，盼着你与朕早天抵此。今日呢，朕也备了一盒东海明珠给你。这明珠光辉，朕盼着闪耀中宫啊。明珠金贵，何况是一盒之数？臣妾想到采珠人的辛苦，也不敢枉受。朕知道你不喜奢华，可这明珠再珍贵，也比不上朕对你的心意啊。臣妾多谢皇上。李玉啊。把朕备下的迎春礼送给诸位嫔妃吧。是。多谢皇上。都坐下吧此偏心，给皇后娘娘的是一整盒，给咱们的却只有一颗，到底是看中皇后娘娘。哟，这咱们的都是东海明珠。顺嫔那锦盒里面红红的是什么呀？顺嫔啊，朕送你的礼，你可认得？皇上，这是朱砂。皇上，朱砂有毒，您赐臣妾这个做什么？莫不是拿错了吧？这朱砂有毒，遇热出水银，最合你不过了。玉壶，你来说说。是。奴婢按皇上吩咐，追查当年遗品与梅嫔两位娘娘皇嗣被害之事。当日指证贤妃娘娘的小路子已死，小路子的兄弟从前伺候贤妃娘娘的小福子在瓮山铡草，小安子发落皇陵，做苦役。奴婢派人去他们家乡查问，看到小福子与小安子家中很是富裕，盘问之下才知，那些银子都是慎嫔拨的。皇上。臣妾没有做过这样的事情，臣妾和小路子、小安子本就没什么来往，对他们家里的事情更是一无所知。奴婢去问过小安子，才知道当日说贤妃与他讨要朱砂之事，也是慎嫔嘱咐他做的。皇上，臣妾实在是冤枉。臣妾早就听说，小安子在慎刑司服役时，哑了喉咙，再也不能说话了。如何能说他是臣妾指使的呢？阿若，本宫派人去看过慎刑司的记档，你和你宫里的人都无出入慎刑司的记录。你方才说跟小安子并无来往，那你如何得知他不能说话了？皇上，臣妾
，臣妾只是听说。听谁说啊？说来听听。臣妾只是听说，至于是谁说的，臣妾早就忘了。比不得贤妃心思细腻，连慎心思的忌党都会拿出来查看。本宫当然要查。一个受冤之人，自然要为自己洗冤，求一个清白。慎嫔，你既然说你之前亲眼看到贤妃如何谋害梅嫔和怡嫔，那你自然记得清楚，不会忘记。今天，朕要你再与朕说一遍当年的事，到底如何？不许错一个字。当年，当年，皇上，当年的事情太过恐怖，臣妾不敢去想，也不敢记得。臣妾只记得，贤妃在炭盆和鱼食里添了朱砂。至于细枝末节，臣妾早已经忘了。荒唐！当年你口口声声描述贤妃是如何害了我跟怡嫔的孩子，细枝末节，无一不明。为何今日却不能一一道来？皇上，此贱婢满口谎言，她一定有问题。皇上，一定不能饶恕她。朕今日查问。就是要他说个清楚。皇上，当年苏联带人搜查延禧宫，就是阿若兰下不给搜查寝殿，才惹人疑心。后来，便在贤妃寝殿妆台替子底下，发现了沾染沉水香的朱砂，落实了贤妃的罪过。臣妾就一直在想，若这件事情真是贤妃所为，为何要将朱砂放在如此明显之处？倘若这件事情贤妃不知情，那么，究竟有谁可以随意进出贤妃的寝殿，将朱砂放了这么久，以至于沾染了沉水香的气味都不被贤妃察觉？那只能是贤妃的近身事比了。看来除了沈平，也没有旁人能够做到了吧？当年言之凿凿。今日慌不择言，皇上，这甚品很是可疑呢。莫不是这些年贤妃在冷宫屡屡被害，也是甚品想要灭口？嘉嫔，你，皇上，那不是臣妾，不是臣妾，臣妾是冤枉的。皇上，甚品，你当年的告发，事关两位皇嗣的性命，如今又涉嫌在冷宫加害贤妃。今日，你要是不说清楚，朕便让你尝尝方才赏你那些朱砂的滋味。你仔细掂量着。皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上饶命，容臣妾再想想。皇上，臣妾是冤枉的。皇上，阿若并没有那么大的本事弄来这么多的朱砂，买通那么多人设下陷阱，冤害臣妾。臣妾想要知道的是，是谁在背后指使他？做什么？没想到你心性如此歹毒，竟然不顾自己家人的安危，做出如此大逆不道的事，真是该死！我真没想到，原来，原来是你害了我的孩儿！贱婢、啊，将慎嫔挪去养心殿偏殿，着人看着她，不许她死了。这。放开我，皇上！皇上，臣妾是冤枉的。皇上，皇上，放开我，放开我！臣妾是冤枉的。皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上。今日家宴，朕原不该说这些，可朕看到皇后，便想起早夭的端惠太子。又想起梅嫔和怡嫔的孩子，死得不明不白，朕不能不细问。皇上与臣妾为人父母，如何能不伤心？此事自然要查个水落石出。只是今日天色已晚，有什么事情，皇上也等到明日再查吧。嗯，那朕先回养心殿了。
凤凰上。<笑>今天闹了这么一大出，看来皇上早就留仙招了。今夜，怕是很多人睡不好觉了。事情过去这么多年了，是该有个了解。皇后娘娘，贵妃娘娘来了，让她进来。这。娘娘，这么晚了，你怎么还过来了？臣妾心里有些害怕，万一阿若供出咱们，供出咱们什么？明明是慎嫔自己，心信歹毒，谋害皇嗣，陷害贤妃，与旁人何干？是是是，本就是如此。可是娘娘，万一阿若供出咱们，在冷宫谋害贤妃的事情，那……自然不让他胡乱攀扯咱们。慎嫔的阿玛足了，但还有两个兄弟在。贵多意思，臣妾早早的让阿玛扣住了阿若的两个兄弟。你办得好。那冷宫的事情，阿若想认，就只能自己认了。那是自然了，最恨贤妃的就是阿若，除了她，没有其他人在沾手。那你还有什么不安心的？娘娘。好了，时候也不早了，你早点回去歇着吧。是。苏烈，送一下贵妃。是。嗯、把这衣服给我换上。有罪的奴婢，不配穿这个。不，不。这不是本宫的衣服，李玉公公，本宫要求见皇上，转告皇上，本宫是冤枉的，真的是冤枉的。主，自己好好想想，做了什么，都谁做的？见了皇上，好好跟皇上回话。李玉公公，主，李玉公公，本宫是冤枉的，本宫要求见皇上，主皇上，主皇上，主，您可不能再糊涂了。贵妃娘娘让奴婢给您递个话，您的两个弟弟，苏楚伦家现在仅剩的南天，生死可就掌握在您的手里。贵妃，主，现在事情都出了，就看你想要保谁了上一早就等着贤妃娘娘了。嗯。臣妾给皇上请安。贤妃坐。谢皇上。二若，昨日朕留你脸面，还许你在偏殿住了一晚。如今只有朕和贤妃在，有什么话，你尽可说了吧。皇上恕罪，当年是臣妾冤枉了贤妃娘娘。这个朕知道，是臣妾偷拿了朱砂。害了皇子，陷害贤妃娘，还有那三个太监，也是臣妾收买指使的。阿若啊，你一个人能做什么？皇上和本宫心里有数。哪些事儿不是你做的，又是谁在背后指使的？
好吧，说不说在你。只是谋害皇嗣是株连九族的重罪。你要是想一个人都懒了，本宫也拦不住你。贤妃问你的事情。你愿不愿意回答？你自己好好想想。朕再问你一件事情：贤妃在冷宫的饮食是谁放的砒霜？皇上，这个不是臣妾，真的不是臣妾。那是谁？心燕，你说。回皇上，奴婢平时服侍主日常。主做什么，奴婢不太清楚，但奴婢知道，主深以贤妃娘娘为恨，尤其是发现皇上有条帕子是贤妃娘娘的旧物，那时候主就说过，想要除掉贤妃娘娘。主，主您别怪我，这时候心燕只能说实话了。到了现在这时候，您做了什么，您还是自己认了吧，逃是逃不掉的。阿若，你的婢女都这么说了，你还不赶紧招了？贤妃在冷宫时，你为了要除掉她，你还做了些什么事情？是，冷宫里走水也好，闹蛇也好，都是臣妾做。你认得倒是利索，你就这么恨本宫吗？贤妃，我就是恨毒了你。明明我聪慧伶俐，事事为你着想，你却凡事都压着我。你明知皇上喜欢我，却一定要把我指婚出去，我得宠难道对你不好吗？你也多了一个帮衬，为什么一定要断了我的出头之路呢？朕喜欢你，这些年来，朕怎么待你，你心里还不明白吗？皇上从前是喜欢我的。才会在延禧宫的时候高看我，又收我做了嫔妃。哼，阿若，你太会妄自揣测朕的心思了。朕如何待你，你自己说与贤妃听。皇上，你背主求荣，自取其辱。说，这些年来。皇上从来没有宠幸过我，每回侍寝，我都是披着一袭薄毯跪在地上。每一个事情的夜晚皆是如此，皇上从来没有碰过我。贤妃，你以为你在冷宫的日子难过，我在外头的日子就好过吗？白天我是主，受尽了皇上的恩赏。可到了皇上身边一个人的时候，我依旧是一个低贱的奴婢。可即便是这样，落在旁人眼里，我受尽了皇上的宠爱，所以我不得不忍受他们的嫉妒和嘲讽。贤妃，这一切都是因为你，皇上才会如此待我。我怎能不恨？你如今觉得不甘心了吗？朕告诉你，这一切都是你自找的。皇上，从前在延禧宫的时候，您夸我机灵聪慧，我从慎心思出来，您留我在身边。可是您却一直这样待我。这么多年了，臣妾心里不明白。与其如此，不如杀了我是个痛快。若不是朕留住你，这几年来，你早不知死在谁的手上了。那么，谁能把贤妃的冤屈说个清楚，还她个清白呢？都是为了贤妃，皇上竟这样待臣妾，对您的一片真心。真心？你那都是算计之心
，朕如何不能这么待你？皇上以为臣妾待您是算计之心，那后宫众人哪一个不是这样？为什么偏偏臣妾就要被皇上如此羞辱？朕知道很多人都想算计朕，但像你这样备主求荣、心狠毒辣的人，朕倒是第一次见。朕再问你一次，背后指使你的还有什么人？无人指使臣妾，全部都是臣妾自己做的。贤妃，你去书房等着朕，朕一会儿就过去，你们都下去吧。是。二若，贤妃不在了，你可冷静下来，好好告诉朕，这背后到底还有什么人皇上，朕问了阿若许久，怕他当着你的面不肯招全，但他还是说，这是他一个人做的。臣妾不相信他一个人可以做成这些事儿。朕知道你不相信阿若的话，朕也不信。可是朕。总不能把后宫所有有嫌疑的嫔妃都一一问罪，如此一来，只会乱了后宫。所以，朕希望你明白，到阿若为止，再也没有别人了。如意，朕首先是前朝的君主。然后才是后宫的君主，希望你能明白。皇上的用心，臣妾能明白。皇上与臣妾如此坦然，没有隔阂，能得皇上如此相待，臣妾也心安了。如意，朕真的希望，从此以后，你我再也没有隔阂。皇上，李玉查到阿若的两个兄弟都在高大人手里扣着。另外，奴婢那日在迎春家宴上说，小福子和小安子家人的银子都是阿若给的。再追查下去，那些银子都出自贵妃那儿，只是经了阿若的手。这些年，朕看阿若常常出入皇后的宫里，贵妃也一向很听皇后的话。这里面有没有皇后的事儿？皇上，您就算移了皇后娘娘，也不好在。朕知道，朕知道，皇后是朕的发妻，她与朕生了永莲，还有景色。她是个贤惠的女人，朕也希望这件事情和她无关。阿若现在还没有牵扯皇后，但是王后怕是难说。那就要他永远别开口了。将阿若废为庶人，由贤妃处置。是，那贵妃。
还没到动他的时候。你们出去。这碗汤是皇上赏你的，喝完了，你的舌头就不会乱说话，也不会牵扯到其他人。喝，主，李公公来了。奴才给两位主子请安，启禀贤主，皇上说。阿若是您的奴婢，还是交给您来处置，也好告诫宫中的奴才们，不许欺凌备主。他人呢？正在院子里头跪着呢。只是阿若曾风言风语辱骂您，皇上吩咐灌了让他安静的药，他再也不能说话了。是哑了？是。阿若再也不能口出秽语辱骂贤主您了。那就是再也问不出什么了。本宫明白了，这是皇上的意思。也是，本来在这宫中不是问就能有真相的。贤主明慧。咱们主仆二人已经很久没像现在这样面对面，好好说会话了。三宝，奴才在。拿把椅子。这本宫原本想问问你，到底是谁让你陷害的本宫？也想问问你，得了你该得的了吗？只是你现在这个样子，什么也都问不出来了，说不出话了。你这样瞪着本宫，是不是在怨本宫？你怨本宫断了你的前路，毁了你的嫔妃梦。把手给我多漂亮的指甲呀！是啊，养着指甲，戴着指套，过着由旁人伺候的日子，怎么还会想回到食指突突伺候本宫的时候呢？只是你把自己的后路断得一干二净，你怪不了旁人，要怪只能怪你自己咎由自取，自食其果。阿若啊，你从小陪着本宫长大，本宫视你为家人一般，本想赐你一份平淡踏实的日子，可是你非把本宫逼到这个地步，把你自己也逼到绝境。你知道这后宫，任何人陷害本宫，本宫的心都不会这般痛。
只是本宫万万没想到的是，在本宫心底，扎着狠狠一刀的人会是你。你们都看着了，一次不忠，百次不用。你们若好好当差，本宫自会好好待你。奴婢谨遵孝惠，不敢心怀二念。那就好。三宝，送阿若去冷宫吧。这。您吩咐的东西，奴婢给您带来了。这是泡了姜汁的忍冬花水，用这个水泡手，治冻疮最好了。嗯，这样来年就不会再复发了。主，嗯，冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。皇上知道了吗？知道了，皇上的意思就说是病死的，烧了便是。啊，对了，主，海贵人的产期就在这几日了，咱们也没个动静。三宝，你去延禧宫问问。贤妃娘娘万安。伺候的太医都有谁？是太医院的许太医和李太医。不是一向都是江太医吗？江太医呢？御史来了使者，在驿馆里得了风寒，江太医去医治了。贤主，产房血腥不祥，您不能进去啊！贤主。哎，延禧宫的生孩子，这在烧人，谁挑的时辰？非深更半夜叫人送走，哎，江太医，江太医，江太医，我这心里不踏实。江太医又不在，你去回禀皇上，求皇上找齐太医过来，事不可去。主，皇上您慢点，别着急啊。齐汝就快到了，海贵人一定会母子平安的。正殿已经掌灯了，不如您先去正殿。静候佳音。这是生了呀！朕的孩子当中，就属他的哭声最洪亮了。生了，生了，是个阿哥。海兰，是个阿哥，海兰。主，有阿哥。嗯。我再放杯水啊。好，哎呀，稍等，稍等，让我先擦干净。海兰，好，给。海兰。海兰，主，怎么了？贤妃娘娘，贵人服了催产药，血一直止不住，这这恐怕……恐怕什么？你想法子、啊？赶紧拿止血的白药，太医，赶紧给贵人服止血汤药啊！主。快海贵人现在流血不止，你们要是止不住海贵人的血，本宫就唯你们是问，听到没有？主主主，主，齐太医已经到了。臣请贤妃娘娘。齐太医免礼，齐太医
，海兰流血不止，现在又昏过去了，还请齐太医保住海兰。请娘娘放宽心吧，皇上已经嘱咐微臣了。请。是。海贵人的血止住了，只要每日按时服用丁坤丹，还有止血药，应该没有大碍了。多谢齐大爷救微臣。那微臣告退了。把帕子给我。贵人也无碍，您折腾一晚上了，也该回去歇歇了。没事儿，我陪着他。你去看这五阿哥，你不能不许离开。是。贤妃娘娘，里头情形如何了？皇上来了，一直在外面守着呢。皇上，哎，皇上，海兰生了一个阿哥。好，哎，好啊，好。这是朕的第五个皇子。恭喜皇上。赏，延禧宫上上下下都赏，起来吧。谢谢皇上。这孩子。确实比寻常的孩子大了两圈，真是难为海贵人了。你看一张小脸，天圆地方的，多精神。这孩子长相端正，连哭声都这么洪亮，想必是个有福气的孩子。来，嬷嬷，好生照顾五阿哥。是。你们都退下吧。是。朕已经想好了，《穆天子传》说：“积奇，则玉书也。”这“奇”字，一般有真奇之意。朕打算赐名五阿哥为永奇，如何？永奇，好名字。海兰是拼了性命生下这位阿哥，亏得齐太医及时赶到，才替海兰止住了血。多谢皇上。是啊，这海贵人呐，替朕生了一个好儿子。令朕的心情愉悦，朕打算晋他为嫔位，赐封号为瑜，如何？臣妾替海兰多谢皇上。臣妾还想求皇上一个恩典。哦，说。玉嫔爱子心切，还恳请皇上不要将五阿哥送到协芳殿，留在玉嫔身边。朕正有此意。玉嫔出身低微，朕打算将永琪交由你抚养，如此一来，玉嫔也可时时相见。臣妾和玉嫔叩谢皇上隆恩
，臣妾和海兰一定会照顾好五阿哥，不辜负皇上的期望。嗯，好，起来吧。李玉，奴才在。今晚伺候的太医，全部逐出宫外，永不录用，以惩无能之罪。奴才明白。坐，您慢着点。哎。主儿，这天儿都快亮了，您别在这守着了。三宝啊，我这心里不踏实。皇上遣了许太医和李太医出宫，你跟着他们，看看他们出宫之前跟谁来往。奴才立刻就去。去吧。这。三主，怎么样了？先主放心，主无恙，只是身体太虚弱，睡着了。先主，你也回宫歇着吧。我没事儿，我陪着海兰，你去吧。这昨个风大，于嫔的惨叫声，整个启祥宫都听见了。我以为她生的那么艰难，肯定母子不保了呢。这保不保的无所谓。但凡孕中肚子大的厉害的女子，哪个不是身上横纹，失了夫君欢心呢？何况，于嫔产后失血，要生下一个，也难了。啊。这于嫔运气好，生的是个儿子。左右皇上登基后生的第一个贵子是您生的，五阿哥比不上四阿哥，就是费了咱们先头一番力气，安排母族使者装病，支走江雨斌，让许太医他们替于嫔生产。这太医们这次伺候的也太尽心了。镇书姐姐，许太医来了。珠儿，奴婢先下去片刻。嗯。姑姑，许太医答应为奴婢诊治心悸，真是感谢您了。这诊巾您先收着，奴婢得空来拿药。还提什么枕巾呢？我在宫里的差事都没了。也好，您在宫里都辛苦半辈子了，这出宫安享晚年，也是好的。也是，只要家里人都平安就好。这个您放心，您人好福气大，福泽子孙的。都照常收下了，收下了。不过。许太医他们在宫里是留不住了。宫里留不住的太医，出去了也没什么用。是，奴婢明白。哎呦，五阿哥真可爱。笑了笑了，先主他笑了。小主，别乱睡着呢。哎，先主，您看五阿哥的脸色多红润。是呀，小嘴儿。可爱，笑一个，笑一个，笑一个。哎呦，真乖。我去给乳母吧。小心，小心，小心。
桌。奴才见过徐太医，见过嘉平身边的真书。嘉平，徐太医见真书做什么？奴才听说真书有心计的症候，不时徐太医会给瞧瞧。可是，在宫里，没有太医给宫女看病的规矩。既然徐太医能给真书看病，一定是得到了嘉平的照顾。这事儿会不会跟嘉平有关系？嘉平素来巴结皇后，和贵妃也是面和心不和。如果这事儿真跟嘉平有关，他也不是个省心的。那我们要不要接下那些太医们，向皇上告发嘉平？不必了。于平的做胎药是谁动的手脚，也没有查清楚。以至于他的胎儿过大，太医让他喝多些催产药也在所难免。皇上能治的罪，也就是一个用药不当。那也不能放过徐太医他们。嘉平向来巴结皇后，要是这事儿真的跟嘉平有关系，那皇后娘娘会不会也有份儿？不管怀疑的是谁，只有一点疑心，毫无证据是没有用的。皇后娘娘，皇上来了。臣妾参见皇上。坐起吧。皇上今儿下朝晚，想是被前朝的事儿绊住了。在一山西学政一案，必得严惩，才可杀一杀贪贿之风。皇上，喝一碗提神汤吧。臣妾一早起来，听闻于平母子平安，当真欢喜。臣妾想着，皇上肯定也高兴的，一夜未睡好，所以特意让小厨房早早炖上了一锅紫参乳鸽汤，给皇上补气提神。皇后用心了，坐吧。皇上。除了于嫔母子的喜事，臣妾还听闻了另一桩事。哦，皇后且说。臣妾听说，阿若的官尊在火场焚化时，传言有所异象，引得宫人惊慌。而于嫔虽然顺利产子，但难产伤身，至今虚弱。臣妾担心是否因为昨夜的不祥而起，伤了宫闱福泽。你接着说。阿若的罪行罄竹难书，赐死都应该。只是何公人心浮动，对贤妃议论颇多，臣妾不能置若罔闻。皇后啊，朕年幼时想过，贵为六宫之首的皇后，若幻化成形，该是什么样子？或许。便如莲花台上的观音，心怀天下，亦存慈悲，不忘听，不忘语，不行恶事，不打狂语，万事了然心中，凭一颗慧心巧妙处置。皇后以为如何？臣妾，臣妾虽为皇后，却也只是有七情六欲的凡人。皇上所言的神仙境界，臣妾自愧不如。皇后说的对，人就是人，但达不到的境界也可以心向往之。臣妾明白皇上的意思了，怪力乱神之语，实在不该出自臣妾口中。宫中禁言怪力乱神，皇后更应该弹牙留言，免得宫中妄语成风，人心生乱。臣妾回去后自会训示工人，不许他们胡言乱语。另外，于嫔生子，臣妾也会去安华殿还愿，祝祷五阿哥康健平安。五阿哥很好，四阿哥更讨朕喜欢。可皇后，朕与你还是要有个嫡子的。
皇上，臣妾侍奉您多年，便有许多不适之处。可臣妾一心所念，唯有皇上。臣妾一定会为皇上生下嫡子，以为皇上心愿。我想走一走，这看您和皇上说话，奴婢一旁听着，都替您累得慌。自从贤妃出冷宫，永莲早伤，皇上待本宫也早不如从前了。看着他与旁人游子，自己的儿子却早亡，却不能度，不能怨，只能含笑道贺。怎能不累？皇后娘娘的贤惠与用心，皇上会明白的。皇上会明白吗？本宫好怕，这一世夫妻，只有表面上的亲睦。可要是有一日，真的只剩下表面这一点点情分。本宫也只能死死抓牢，不能放了。姐姐。叶心，你快去把纸伞、汤药拿来，然后把祭祀粥热一热。玉嫔一天都没吃东西了。是。玉嫔，皇上啊，尽了你的位分。姐姐，我终于替你和我自己生下了个阿哥。我昨天差点以为自己熬不过来了。昨天看你九死一生，我也揪心的很啊。他们费尽心力，让我不断的及时，才导致孩子过大，差点生不下来。你一直都在。若是你不在，我肯定撑不下来，母子俱损，就碎了他们的心愿。好，你先审子虚，先不想这个，好不好？不，此事之恨。在我跟姐姐身上的种种，来日一定一一环抱在他们身上。我不能再坐以待毙，此生我一定怀抱姐姐，还有孩子万全。再坐以待毙了。好，皇上今儿怎么得空来钟翠宫用晚膳啊？
看于平生产艰难，既挂起你和永皇永章，有两个孩子在，你辛苦了。臣妾哪里有什么辛苦啊？倒是于嫔妹妹这次真是千难万险生下五阿哥。是啊，皇上，您说起永皇，臣妾倒是有一事。永皇也到了该许婚的年纪了。是啊，这些日子，朕也在留意着朝中大臣们的闺秀，有几个年纪合适的，品貌端方的，不过，朕还在斟酌。永皇是个懂事的孩子，心思又细，但愿他以后的福晋也是一个性子柔软、恭顺，能够听从夫君心意的。你是他的养母，自然为他着想。臣妾心疼永皇，朝中大臣的格格们自然是好，只是哪个豪门大户没有些性子呀？便是皇上身边，也是晚常在，于嫔几个最为温柔体贴。你也是个性子好的人。一计推人，臣妾倒是有个人选。哦。臣妾远房表妹的女儿伊拉里氏，比永皇小一岁，性子倒是极温柔的。嗯，这门第是小了些。不过，人好最要紧，要像你一样温柔和顺。多谢皇上夸奖，臣妾敬皇上。来。皇上难得敬重翠宫，您要是想见皇上，可以去给纯妃娘娘请安啊，总比您每天自己在这画皇上强。不,不行，皇上又不是来找我的，我要这么没头没脑撞上去，皇上该不高兴了。怎么会呢？您总是这么画画，皇上又看不见。我只得了皇上一夕的恩宠，皇上还能记得我，前年还给了我常在的位分，这已经是皇恩眷顾了。至于别的，我不敢奢求什么。天一夜了，我起来了，回去赶紧好好歇着。海兰没事了，在。母亲，永皇，儿子参见母亲，快起来。都长那么高了，也长壮了，看来陈娘娘对你不错。嗯，来。跟母亲进宫去吃点点心。母亲，儿子在这儿站一会儿就好了。怎么了？儿子是趁纯娘娘和皇阿玛说话，偷偷溜出来的，不敢久留，得早些回去。哦，那你回去吧，免得纯娘娘找你了就不好了。是。母亲有空啊，就去看你。如今你长大了。三阿哥还小，你也可以帮他分担一些。儿子明白，母亲在冷宫里这些年，儿子也是担忧不止。看到母亲平安无事，儿子也放心了。那儿子先走了，回去吧，路上小心些。儿子告退。<笑>